சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் சிறப்பாக இருக்கேன் ஹாப்பி நியூ இயர் ஹாப்பி பொங்கல் ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் சார் இப்போ ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ நீங்கள் சிக்னேச்சர் போட்டுட்டு இருந்தீங்க நடிகர் ஆனோடு முதல் முறையாக ஒரு ஆட்டோகிராஃப் போடும்போது இந்த சிக்னேச்சர் டு ஆட்டோகிராஃப் இந்த ட்ராவல் ஜேர்னியை பற்றி நீங்கள் அது நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே முதல்ல கையெழுத்தாக இருந்தது வந்து ஆட்டோகிராஃபாக மாறிடுச்சு ஆனால் ரெண்டும் ஒன்று தான் இல்லையா ஆமாம் கையெழுத்துன்றது சிக்னேச்சர் அந்த சிக்னேச்சர் வேல்யூ வந்து ஒன்று ஆட்டோகிராஃபாக மாறிடுச்சு ஸோ அதான் டிஃப்ரென்ஸ் அது ஒரு அந்த ட்ரான்சிஷன் அந்த ட்ரான்சிஷன் வந்து உண்மையிலே நம்மளுடைய எண்ணத்துக்கும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கொண்ட எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிக்கும் வெற்றி வரும்போது அந்த வெற்றியின் பலனாகத்தான் ஆட்டோகிராஃப் ஆகிடுது சார் இப்போ கண் சிமிட்டும் நேரமில் தயாரிப்பாளர் புலன் விசாரணையில் எதிர் நாயகன் தொடர்ந்து நாயகன் ஸ்டார் சுப்ரீம் ஸ்டார் இந்த ஜேர்னியை நீங்கள் திரும்பி பார்க்கும்போது அது எப்படி பார்க்குறீங்க சார் பிரமிப்பாக இருக்குது நினைக்காத ஒன்று ஃபஸ்ட்டு பள்ளி பருவத்திலும் கல்லூரி நாட்களிலும் வந்து நடிக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சு எப்படி அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரணும்னு தெரியாது அதுக்கப்புறம் பல தொழில் சைக்கிளில் போய் பேப்பர் போட்டது ஒரு சைக்கிள் ரெண்டு சைக்கிள் கடையில் ஃபிட்டராக வேலை செஞ்சது அதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட்டராக மாறியது அதுக்கப்புறம் பப்ளிசிட்டிக்காக ஆட்ஸை வந்து ஸ்பேஸ் செல்லிங் ஃபார் த சேம் நியூஸ் பேப்பர் அதன் பிறகு அங்கேயே வந்து ஆனந்தராவ் சர்க்கிள் பெங்களூரில் டெலிவிஷன் ஷோரூம் வச்சுது அதை மூடிட்டு சென்னைக்கு வந்து ஃப்ளைஸ் ஃப்ளைஸ் அண்ட் ட்ராவல்னு ஒரு ட்ராவல் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிது அங்கே கலைவாணன் கண்ணதானை சில சந்திச்சுது அங்கே நீங்களே நடிக்கலான்னு சொல்லி கன்சர்ம் நாட் எடுத்தது அதில் கார்த்திக் நடிக்க நான் தயாரிக்க அதில் ஒரு பாத்திரத்தில் நடித்தது அதற்கப்புறம் தொடர்ந்து அப்படியே வந்து ஸோ ராஜ வந்து மேக்கப் பேன் ராஜ சந்தித்தது நான் கம்பெனி மேக்கப் பேன் வந்து விஜயகாந்த் சாரோட பர்சனல் மேக்கப் பேன் அவர் என்னை புலனாய் சார் கொண்டு போய் சேர்க்க அதுக்கப்புறம் நடந்தது உங்களுக்கும் தெரியும் இந்த உலகத்திற்கும் தெரியும் சார் உண்மையிலே வெற்றின்றது நம்ம தவிர்க்க முடியாத இடத்துக்கு வருவது தான் உண்மையான வெற்றின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் பல வெற்றிகள் பல விஷயங்களில் சந்தித்து கடந்து வந்திருக்கீங்க இப்போது இன்றைக்கி கரண்ட் இதில் ஸ்டேஜில் பார்க்கும்போது முப்பதுக்கும் அதிகமான படங்கள் ஸோ இன்றைக்கி சென்சார் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது உங்கள் பேர் தான் எல்லா இடத்துலையும் உச்சரிக்கப்படுது அதில் பல்வேறு கலா கதாபாத்திரங்கள் பல்வேறு ஆக்ஷன் விஷயங்கள் இது எப்படி இந்த ரவுண்டு வந்து எப்படி அமைஞ்சது இது எப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க இது வந்து பேசிக்காக வந்து தொடர்ந்து பல படங்கள் பல பரிமாணங்கள் பல வெற்றி பல தோல்வி வெற்றி மட்டும் எனக்கு வரல பல தோல்விகளும் சந்திச்சுருக்கேன் அந்த தோல்விகளை சந்திக்கும் போது மனசு உடஞ்சி வந்து ஒரு இடத்துல உட்காராமல் முயற்சி இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு முயற்சிக்கும் வெற்றி நிச்சயம் உண்டு என்ற அடிப்படையில் தான் நான் என் வாழ்க்கை பயணம் இன்றளவிலும் தொடர்கிறது அந்த அளவில் நம்ம வந்து படிப்படியாக முன்னேறி ஒரு காலகட்டத்தில் பொது வாழ்க்கை தான் அடுத்த கட்டமாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த பொது வாழ்க்கையில் இறங்கின பிறகு அதில் வந்து நம்ம வந்து பொது வாழ்க்கையில் சில எண்ணங்கள் என்னுடைய எண்ணங்கள் என்னுடைய பயணம் அந்த பயணத்தில் சில தடங்கல்கள் இதெல்லாம் வரும்போது பொருளாதார அடிப்படையிலே நாம் நிலையாக இருந்தால்தான் அந்த பொது வாழ்க்கையும் தொடர முடியும் எண்ணத்தில் வந்து மறுபடியும் மணிரத்னம் அவர்களின் கம்பெனியில் இருக்கிற அசோசியேட் டைரக்டர் தனா வானம் கொட்டட்டும் படம் நடிக்கணும்னு சொன்னோடனே சரி நடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தது அன்று அந்த பிள்ளையார் சுரி அப்புறம் பொன்னியின் செல்வன் தொடர்ந்து அந்த படம்லாம் நடிக்கிறீங்க சார் நம்ம படத்தில் நடிக்க மாட்டீங்களா சார் கேட்க வந்த நிலைமை வந்து என்னை விரும்புகிறார்கள் படத்தில் நான் நடிக்க வேண்டும் என்று நினைச்சது வந்து உண்மையில் எனக்கு பெருமை ஏன்னா இன்றி இன்றளவிலும் நான் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கேன்ல அதை இன்றளவிலும் வந்து ஈடுகொடுத்து பலரோட நடிக்கக்கூடிய ஒரு காம்படிட்டிவ் லெவலில் காம்படிட்டிவ் லெவலில் இன்றைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான படத்தை எடுத்து விற்கிறதுக்கான முயற்சியில் இறங்கலாம் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம் பலரும் என்னை வந்து வெகு நாட்களாக திரைப்படங்கள் பார்க்கவில்லை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பல ட்விட்டர் ஹேண்டிலும் சரி ஃபேஸ்புக் ஹேண்டிலும் சரி நீங்கள் நடிகனே நடிகனேன்னு சொல்கிறதுக்கு சரி நம்ம வந்து மறுபடியும் நான் வந்து திரைப்படத்தில் வந்து ஆர்வம் உள்ள பலரும் என்னை திரைப்படத்தில் நடிக்கணும்னு சொன்னது வந்து சரி இறங்கி பார்ப்போம்னு சொல்லி மறுபடியும் ரெஃப்ரெஷ் ஆகணும் என்னை பார்க்காதவங்களும் திரைப்படத்தில் பார்க்கணும் பல கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும் ஓ இதெல்லாம் வித்தியாசமாக சரத்மா நடிப்பாரா என்பதை உருவாக்க வேண்டும் உருவாக்குகின்ற நேரத்தில் நம்ம நினைக்கின்ற இரண்டு மூன்று படங்களே ஒரு பேன் இண்டியா படத்தை பண்ணி மீண்டும் நம் கொடியை நாட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பயணிச்சிட்ருக்கேன் சிறப்பு சார் லைஃப்பில் நீங்கள் இது வரைக்கும் பெருசாக அச்சீவ் பண்ணணும்னு நீங்கள் எந்த விஷயத்தை சொல்லுவீங்க இன்னும் எதுவுமே அச்சீவ் பண்ணல கற்றது கை மனவர்களும் கல்லாதது உலகில் ஒரு மாதிரி என்னுடைய ஆ
சிறந்து விளங்குகிறார் என்று சொல்லணும் அது வந்து பொது வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் சரி கலை உலகமாக இருந்தாலும் சரி செய்கின்ற தொழிலாக இருந்தாலும் சரி முதன்மை நிலையை அடைவதற்கான முயற்சி எடுக்கணும் அந்த முயற்சி இருந்தால் வெற்றி வரும்ன்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இப்போ சென்றுக்காக பயணம் சென்று கொண்டிருக்கிறார் சார் இதுவரைக்கும் பண்ண படங்கள் வித்தியாசமான கேரக்டரில் ஆத்மாத்மா க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டுன்னு ஃபீல் பண்ணுது எந்த கேரக்டரு இது மாதிரி இது இது நம்ம இன்னும் பண்ணலையேன்னு ஃபீல் பண்ணுறது என்ன கேரக்டர் இல்லை ஆத்மாத்மா பண்ண சில படங்கள் வந்து கமர்ஷியலாக பெரிய வெற்றி படையாதது வருத்தம் தான் அந்த விதத்தில் சொல்லும் போது நான் பல முறை சொல்லிட்டேன் தசரதன் அந்த காலகட்டத்தில் இப்போயும் நிறைய பேர் தொலைக்காட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்குது அந்த படம் இது பெருசாக ஹிட் ஆச்சான்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா அது ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்ற கேள்வி அதே போல் அரவிந்தன் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை இந்த மாதிரி சில படங்கள் வந்து எதனால் இது வந்து பெரிய கமர்ஷியல் ஹிட் ஆகலை அப்படின்னு சிந்திக்க வைத்த படங்கள் அது ஆத்மா ஆத்மா பார்த்தா தசரத நல்ல ஒரு ஃபாதர் சன் கிட்ட உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு படம் அது இமோஷன் நிறைந்த ஒரு படம் அவர் நான் காவல் காவல் துறைக்கு போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரு நான் வந்து காவல்துறையில் போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃப்ளிக்டிங் ஒரு இது வந்து இது ஏன் அந்த டைமில் வந்து ஓடலை பெருசாக போகலை அப்படின்ற எண்ணம்லாம் எனக்கு இருக்குது அதனால் பல படங்கள் வந்து எதுக்காக ஒரு படம் வந்து தோல்வி அடைகிறது எதற்காக வெற்றி அடைகிறது நமக்கு தெரியாது அதான் நான் வந்து மகேஷ் பட்டிட்ட ஒரு உரம் பேசி கொண்டிருக்கோம் இயக்குனர் மகேஷ் பட்டிட்ட தோல்விகளை தள்ளி போடலாம் வி கேன் போஸ்ட்போன் ஃபெயிலியர்ஸ் பட் ஹிட் இஸ் அ ஃப்ளூக்குனர் அவ்வளோ பெரிய ஒரு இயக்குனர் அந்த ஹிட்டுன்ற நம்மக்கிட்ட இல்லை ஆடியன்ஸ்கிட்ட இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த படத்தில் என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அவங்க தான் கணிக்கிறாங்க நம்ம வந்து தோல்வி வராமல் இருப்பதற்கு படம் எடுக்கலான்றார் அவர் அதனால தான் அவர் மிகப்பெரிய இயக்குனர்கள் வரிசையில் இருப்பவர் ஒருவர் வந்து சூரிய வம்சத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வந்தோன்னே என்னங்க படம் எடுத்து வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு போனார் அப்போ அவருக்கு அந்த படம் பிடிக்கல இல்லை ஆனால் ஆடியன்ஸு படம் பிடிச்சிருச்சு இல்லை ஸோ அதனால் அதுதான் நம்ம வந்து தோல்வி இல்லாமல் ஒரு மினிமம் கேரண்டி படம் எடுக்கலாம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது சார் இந்த த்ரீ லிட்டர் மேஜிக் வேர்ட்ஸ் எப்போவுமே வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர் என்டிஆர் ஏஎன்ஆர் நாகேஷ்வர் ராவ் அது மாதிரி சினிமாவில் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான விஷயம் வந்து ஆர் எஸ் கே ஆர் சரத்குமார் அதே ரிவர்ஸில் போட்ட கேஎஸ்ஆர் ஸோ இந்த காம்போ வந்து புரியாத புதிரில் வந்து நீங்கள் முடியாமல் இருந்து அந்த பேண்டோடு வந்து நினச்சிங்க உங்கள் காம்பினேஷன் பல சக்ஸஸ் கொடுத்தது இந்த காம்பினேஷன் எப்படி இப்போ தான் வந்து ஒரு விஷயம் சிங்க் ஆகும்போது இவங்களுக்குள்ளே இருக்க கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா பயாலஜிக்கல் டீமும் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாம் அது எப்படி சாத்தியப்பட்டது இல்லை அது ஏன்னா அது அஸ்திவாரம் அப்படி ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இந்த அந்த விபத்துக்கு அப்புறம் கலை உலக பயணம் முடிந்து விட்டதுன்னு போட்ட நேரத்தில் பல பேர் என்னை வச்சு படம் எடுத்துருந்தவங்கலாம் என்னுடைய முன்படத்தை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளும் போது இவர் மட்டும் அதுவும் முக்க இவருக்கு முதல் படம் புரியாத பதவின்றது ஃபஸ்ட்டு படம் அவருக்கு இயக்குனர் வாய்ப்பு கிடைத்த முதல் படம் ஆறு மாதம் ஏழு மாதம்லாம் காத்திருக்க முடியாதுன்னு சூப்பர் குட் ஃபிலிம் சௌத்ரி சொல்லியிருந்தாருனா அதையும் மீறி இல்லை இவர் தான் வேணும்னு சொல்லி நடிக்க வச்சார்ல அதுதான் அந்த உறவிற்கான அஸ்திவாரம் அது இன்றும் தொடர்கிறது இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இயக்கா விட்டாலும் அவர் தயாரிப்பான ஹிட்லிஸ்ட் படத்தில் நான் நடிக்கிறேன் அது நடிப்பது யார் என்று சொன்னால் என்னுடன் நடிப்பது அவரை வந்து நம்ம அறிமுக நாயகனாக விக்ரமணனோட சான் கனிஷ்காவை நம்ம பண்ணுறது வந்து பெருமையாக இருக்குது எனக்கு சார் இப்போ நிறைய டைரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க சரத்குமாராக பண்ணியிருக்கீங்க அங்கே நீங்களாக இல்லாமல் உங்களை முழுமையாக ஒப்படைச்சி ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் யாரை சொல்லுவீங்க இல்லை நான் வந்து என்னை வந்து டோட்டலாகவே டேரக்டர் ஒப்படைச்சு தான் நடிக்கிறேன் நம்ம ஒரு வசனத்தை கொடுத்தா எந்த ஒரு கலைஞனும் அந்த வசனத்தை வந்து உச்சரித்து பேசி நடித்து விடுவான் ஆனால் இயக்குனர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை அவருடைய பார்வையில் அந்த கேரக்டர் இப்படி தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கு அந்த பாடி லாங்குவேஜ் டைலாக் டெலிவரி கண்கள் பேசுவது இதெல்லாம் வந்து அந்த இயக்குனர் நம்மிடம் கேட்டு பெற்று திரைக்கு கொண்டு வராங்க ஸோ ஐ திங்க் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அவங்க தான் முழுமையாக அந்த கலைஞன் உண்டு கலைஞனுக்குள்ளே இருக்கிற டேலண்ட்டை வெளியே கொண்டு வர முடியும் சார் இப்போ இந்த பிக் பாஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா சமீபத்தில் ஆறு சீசன் போயிட்டுருக்கு அதில் வந்து ஒரு போர்ஷன் பண்ணிங்கன்னா இந்த போர்ஷன் சக்ஸஸ் பண்ணிங்கன்னா இது பேர் வந்து டிக்கெட் டு ஃபினாலே டேரெக்டாக நீங்கள் ஃபைனல்ஸ் போயிடலான்ற ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குது அது மாதிரி பொதுவாக நடிகர்கள் வந்து சினிமாவில் வந்து ஹீரோவாக ஜெயிச்சிட்டா இட்ஸ் எ டிக்கெட் ஃபினாலே டு பாலிடிக்
அவங்களே சொல்கிறாங்க பதினாலு வயசுலேருந்து பொலிட்டிக்கல் சைட் சொல்லிக் கொடுத்தா தான் ஒரு மாற்றத்தை நாம் நம்மால் உருவாக்க முடியும் சொல்றாங்க இது சமீபத்தில் கூட நீங்க பொலிட்டிகல் சயின்ஸ் படிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்றது நான் சொல்லி பதிவு பண்ணி ஏன்னா பதிவு பண்றதுக்கு காரணமே பாலிடிக்ஸ் வந்து ஒதுங்கி ஒதுங்கி போறனால அந்த பாலிடிக்ஸோட சிஸ்டத்தை வந்து யாராலையும் மாற்ற முடியாமல் போயிடுது ஸோ நம்ம வந்து படத்தை நடிச்சுட்டு பெரிய அச்சீவ் பண்ணிட்டு பெரிய ஸ்டார் ஆகிட்டு அப்புறம் தான் பாலிடிக்ஸ் வரும் நம்ம வந்து கலை உலகத்தை பற்றி நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் தன் வாழ்க்கையில் பொருளாதார அடிப்படையில் உயர்ந்த பிறகு அரசியல் வரலாறு நினைச்சா லேட் ஆகிடும் அதனால் முதல்ல இருந்தே பள்ளி பருவத்தில் இருந்தே சிஸ்டம்னா என்ன ஹவுஸ் இஸ் கவர்மெண்ட் பீங் கவர்மெண்டோட கவர்னன்ஸ் எப்படி இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக என்ன தேர்தல்னா என்ன மக்களை சந்தித்து எப்படி அவர்கள் தேவையானதை பூர்த்தி செய்வது இதெல்லாம் அவங்க அப்பயே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா வருங்கால இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய வல்லரசாக உருவாகுவதற்கு காரணமாக இருக்கும் பட் அவங்க அதனால் இது க்ரீன் கார்டு என்ட்ரி டு பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து தவறு ஏன்னா மக்களோட மக்களாக சேர்ந்து இணைந்து பணிபுரிய வேண்டும் அதே போல் வாக்காளர்களும் சினிமாவில் பார்க்குற கதாநாயகன் வந்து சிறந்த தலைவனாகி விடுவான் என்று எண்ணுவது நியாயமான்றது தெரில இப்போ நான் வந்து அப்போ நீங்கள் நடிச்சிட்டு இருந்தீங்க நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா நான் கடுமையாக உழைச்சிருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறாம் ஆண்டே நான் வந்து அரசியலுக்கு வந்து நான் ஒரு கட்சியை துவங்காவிட்டால் கூட ஒரு மாபெரும் இயக்கத்தை எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்து ஒரு இயக்கம் வந்து ஆட்சிக்கு வருவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கேன் ஸோ அதை தொடர்ந்து நான் வந்து அரசியல் பயணம் பொது வாழ்க்கை எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சோஷியல் சர்வீஸஸ் பாலிடிக்ஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் பொது வாழ்க்கைக்கு அடுத்த கட்டம் வந்து அரசியல் தான் அப்போ நம்ம அதை வந்து இளம் வயதுலேருந்து அதை கற்றுக் கொடுத்தால் சிறப்பாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அது வந்து என்ட்ரி டு பாலிடிக்ஸ் வரவேற்கத்தக்கதான் ஆனால் நடித்து ஒரு பெரிய கதாநாயகன் ஆகிட்டால் உடனே முதலமைச்சர் ஆகிடலாம் நினைக்கிறது இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி ஏன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ஃபேன்ஸ் வந்து தன் ஆதர்ச நாயகனை சிஎம் ஆக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இன்னொரு விஷயங்கள் வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு கருத்து என்ன இருக்குன்னா சினிம் இப்போது மொபைல் எடுக்கும்போது ஒரு நோக்கியான ஒரு மொபைல் வந்தபோது கனெக்டிங் பீப்புள்ன்ற ஒரு டேக்லைனோடு வந்தது ஸோ பீப்புள் வந்து சினிமா வந்து கனெக்டிங் பீப்புளாக நினைக்கிறாங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படித்து வரணுன்ற போது ஒரு எஜுகேட்டடாக வரணும் ஸோ ஹீ கேன் ஹேண்டில் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏன்னா ஒரு ஒரு மந்திரியும் இருக்கும்போது ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு அதிகார வர்க்கத்தோடு பயணிக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வந்தால் ஹவு கேன் ஈ ஈஸ்லி கனெக்டட் வித் த பப்ளிக் ஆமாம் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கும் போது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறான் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் அப்போ தெரிஞ்சுக்கிறான் அரசியல் அமைப்பு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க கான்ஸ்டியூஷனை படிச்சிடுறாங்க கான்ஸ்டியூஷனை கரைச்சி குடிச்சு வச்சுருப்பாங்க சட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஐபிசி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க என்ன சொல்லுது கான்ஸ்டியூஷன் படி என்னென்ன சொல்லுது என்னென்ன உரிமை இருக்குது இதெல்லாம் டோட்டலாக தெரிஞ்சுக்கிறாங்கல்ல அதை ப்ராக்டிக்கல் கொண்டு வரும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் பீப்புள் கனெக்டிங் இப்படி பீப்புளை வந்து கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் பீப்புள் ஷுட் ஸ்டார்ட் திங்கிங் அதாவது எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஃபஸ்ட்டு எஜுகேட் பீப்புள்னா விவரம் அறிந்தவர்கள் உடனே சொல்லிடக்கூடாது வந்து பெருந்தலைவர் வந்து மூணாம் கிளாஸ் தான் படித்தார் அவர் வந்து மேதை ஆகலான் அது வந்து ஒரு சிலர் அதனால் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறது வந்து முக்கியம் ஆனால் யார் வேணால் தலைவர் ஆகலாம் நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று தினைப்பவர்களாக தலைவர் ஆகிடலாம் அதே மாதிரி ஒரு கூட வந்து சிறந்த பணியாளர்களை வைத்து கொண்டு தலைவர் ஆகலாம் அது வந்து ரேர் ஆனால் அந்த ரேரிட்டி தான் வாழ்க்கையை எடுத்துக்கூடாது யூ ஷுட் கெட் எக்யூப்ட் கலை உலகத்தில் வந்து நடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் வந்து நடிப்பு கல்லூரிக்கு செல்ல வேண்டும் அதோடய நியூன்சஸை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் முழுமையான நடிகனாக வர முடியும் இப்போ நான்லாம் வந்து யதார்த்த நடிகன் நான் போய் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகல கல்லூரிக்கு போய் நான் படிக்கிறேன் ஆனால் கல்லூரியிலும் பள்ளிக்கூடங்களிலும் நாடகத்தில் நடித்தவன் ஸோ அந்த அனுபவத்தை அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்ததை விவரம் பெருசு படுத்திக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ சற்றாவது அனுபவம் இல்லாமல் வருவது தவறு நான் நினைக்கிறேன் இது பொலிட்டிஷியன்ஸ் மீறின ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போது காஃபி வித் நியூஸ் பேப்பர்னு ஒரு டீம் இருக்காங்க இந்த ஹிந்து டைம்ஸ் அப்போ யா திஸ் இஸ் பொலிட்டிக்கல் திங்ஸ் இஸ் ஹேப்னிங் இட்ஸ் நாட் குட் இட்ஸ் நாட் குட் ஒய் வி ஷுட் ஓட் அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்க பீப்புளை பிரேக் பண்ணுறதுக்காக அந்த சாரார் மக்களையுமே நீங்கள் சந்தித்து வாழ்க்கை அளிக்கணும்னு நீங்கள் ஒரு ஒரு காலகட்டத்துலேயுமே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த சேஞ்ச் வந்து இன்னும் உங்களோட பார்வையில் எப்படி இருக்குது அவங்க இல்லை அந்த பார்வையில் தான் என்ன வந்து இளைஞர்கள் வந்து அதிகமாக உள்ள நாடு இந்தியான் இருக்கும் அந்த இளைஞர்கள் வழிநடத்துவது நம்மளுடைய கடமை அந்த இளைஞர்கள் வந்து பொலிட்டிக்கல் மோட்டிவேட்டட் வந்துடணும் அவங்க வந்து போதைக்கு அடிமைய
யாராச்சும் இந்த போதைப் பொருள் விற்கிறாங்கன்னு சொன்னால் உடனே எங்களுக்கு தெரிவிக்கவும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தனிப்படைய நியமிப்பதுக்கான பணிகள் இறங்கியிருக்காங்க எல்லோரும் இப்போ கலைஞர்கள் உட்பட வெற்றிமாறன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு நான் வந்து சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் பண்ண நான் விட்டுட்டேன் தோட்டலாம் இனிமேல் க சினிமாவில் வந்து நான் வந்து மது அருந்துகிற காட்சியே தவிர்க்கிறதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறேன்றாரு அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ நான் சொல்லி தான் நடக்குது நிலை எல்லார் மனதிலையும் இது ஓடிக்கொண்டிருப்பதை நான் முதலில் சொல்லியிருக்கின்றேன் ஜல்லிக்கட்டுக்காக முதல் முதல் போராட்டம் பண்ணது நான் தான் உண்ணாவிரத நிகழ்ச்சி நடத்துறது நான் தான் கூடங்களை அணுமல் நிலையம் திறக்க வேண்டும் என்று சொன்னது நான் மட்டும்தான் ஏன்னா அது ஒரு தௌசண்ட் மெகா வாட்ஸ் நம்ம தமிழகத்துக்கு வரும்னோட நான் தான் அதை சொன்னேன் ஸோ எது நல்லதோ அதை மட்டும் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வரவேற்கப்படக்கூடிய நம்பிக்கையில் வாழ்ந்துட்ருக்கேன் இந்த கேள்விக்கு நடுவில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் போயிட்டு ஒரு விஷயம் வருவோம் சமீபத்தில் சீமான் சார் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தார் இப்போது சமீபத்தில் ஏன்னா அந்த கேள்வியில் உங்களுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது என்னென்னா இப்போ வந்து பதினொன்றாம் தேதி வந்து பதினொன்றாம் தேதி வாரிசு படமும் துணிவு படமும் வருது வந்தோடனே மறுநாளைக்கு வந்து ரெண்டு பட தயாரிப்பாளர்களும் முதல் நாள் ஐம்பது கோடி என் படம் அறுபது கோடி இவ்வளோ கலெக்ஷன் ஆச்சுன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க போகிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஐம்பது கோடி அறுபது கோடினா நூற்றி இருபது கோடி மக்கள்கிட்ட இருக்கும்போது இலவசங்கிற பேரில் நம்ம ஏன் மக்களுக்கு சில விஷயங்கள் செய்யணுன்றது அவரோட பார்வை அதனால தான் என்னுடைய அடுத்த இதை என் மூலையிலிருந்து என் நோண்டி எடுத்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது பூர்ண மது விளக்கு ஒரு புறமும் போதை தடுப்பு ஒரு புறமும் இருக்க நான் வந்து அடுத்தது கட்ட வந்து நடவடிக்கை என்ன சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குறேன்னா கல்வி மருத்துவத்தை தவிர எதுவுமே இலவசம் தரக்கூடாது நோ மோர் ஃப்ரீ பீஸ் அதாவது ஓசியில் இதை கொடுக்குறேன் ஓசியில் அதை கொடுக்குறேன் பொங்கல் பரிசு கொடுக்குறேன் தீபாவளி பரிசு கொடுக்குறேன் உழைத்து சம்பாதித்து அனைவரும் பெற்று விடுவோம் இது நாம் உழைச்சா தான் பண்ண காசு சம்பாதிச்சு வாங்கணுன்ற எண்ணத்தை உருவாக்கி அந்த மனித வளம் அதிகமான மனித வளம் இளைஞர்கள் கொண்ட நாடு அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் தான் ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் இந்தியன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் சைனா ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஜப்பான் அப்போ இந்த இளைஞர்களை வழிநடத்துறதுக்கு வந்து அவனை வந்து சோம்பேறி ஆக்கிடக்கூடாது உழைக்க சொல்லணும் அண்மையில் ஒரு வீடியோ வைரல் ஆச்சு நான் பார்த்தேன் அதில் ஒரு வயதான மூதாட்டி பிச்சை எடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒரு பையன் அந்த பக்கம் நடந்து போகிறான் திரும்பி வரான் ஒரு பார்சலோடு வரான் என்னடா வாங்கிட்டு வரலாம் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரல ஒரு வந்து வெயிட் பார்க்குற மிஷினை கொண்டு வந்து பக்கத்தில் வச்சுட்டு அந்த வெயிட் போகிறவங்க வரவங்க வெயிட் பார்த்து அங்கே பணத்தை கொடுத்தா அவங்கள ஒரு தொழிலாக ஒரு தொழில் செய்வராக உருவாக்கி விட்டு சென்று விட்டான் இது போன்ற எண்ணங்கள் அதாவது தொழில் செஞ்சு நம்ம முன்னுக்கு வரணும் உழைச்சி சம்பாரித்து சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு வரும்போது இந்த இலவசங்கள் அதுவே தவிர்க்கப்படும் யாருக்கு இலவசம் தர வேண்டும் எதற்காக தர வேண்டும் என்பதை அரசு நிர்ணயிக்க வேண்டும் ஏன்னா அது நிர்ணயிக்காமல் எல்லாத்துக்கும் ஓட்டுக்காக ஓட்டு வாங்குகின்ற அரசியலுக்காக இலவசம் முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும் மக்களும் வேண்டான்னு சொல்லணும் சரத்குமார் இலவசமே கொடுக்கூடான்னு சொல்கிறார் ஓட்டு போட கூட போடாதீங்க நான் சொல்கிற கருத்து வருங்காலத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் எக்கனாமிக் வீக்னஸ் பிகாஸ் நடப்பது காரணமே பொருளாதார அடிப்படை உயராமல் இருப்பது காரணமே இலவசங்கள் இந்த இலவசங்கள் அறவே தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அது படிப்புக்கு கல்விக்கும் மருத்துவத்திற்கும் தரணும் மற்ற எதுக்குமே தரக்கூடாது சார் இப்போ நீங்கள் ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்கிறதுனால ஒரு தமிழ்நாட்டு எம்பி இருந்து இப்போ எம்எல்ஏ அந்த இது லோக்கல் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ தமிழ்நாடோட ஜனத்தொகை இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இதில் திரைப்படத்திற்கு போகும் சதவீதம் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ சதவீதம் மக்கள் தான் தேட்டருக்கு போய் பார்க்குறாங்கிற போது சமீபத்தில் வெளியான பல படங்கள் வந்து எங்கள் படங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இரநூறு கோடி கலெக்ஷன் ஆச்சு முந்நூறு கோடி கலெக்ஷன் ஆச்சு நானூறு கோடி கலெக்ஷன் ஆச்சு ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது அது ப்ராக்டிக்கலாக அந்த குறியீடுகள் சாத்தியமா அது வந்து ஆடிட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இந்தியா வந்து அதை ஆடிட் பண்ணி சொல்லணும் சார் சினிமா சார் திருப்பி இப்போ இன்னைக்கு வந்து எந்த படங்கள் எடுத்தாலும் ஒரு பேன் இண்டியா படம் அப்படின்றது ஒரு ஆயிடுச்சு இது நீங்கள் ஒரு ஃபேஷனாக பார்க்குறீங்களா இல்லை ஒரு ஃபேஷனாக பார்க்குறீங்க நல்லா தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா பேன் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்தியாவை ஒருமைப்படுத்துகின்ற ஒன்று நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டிவைட் போய் இங்கே இருக்கவங்க அங்கே நடிக்கலாம் அங்கே இருக்கவங்க இங்கே நடிக்கலாம் எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து நடிக்கலாம் அப்படின்னு வர்றது வந்து நமது பாரத தேசத்திற்கு அது ஒரு நல்ல வரப்பிரசாதம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் இப்போ நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க நான் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி சொன்னீங்க ஸோ மீடியாவோட இவ்வளோ வருஷங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கீங்க தொடர்ந்து இன்று மீடியா வந்து அடுத்த கட்டத்
anything that is in this world use it properly technological development correct ah use panna theriyum theviyatra seyalukku adu payanpaduthumna adu alivai nokki dhaan selam adu oru thirai padagona vachi pera maranditen adu vande social media nala yerpadugindra ondra patti adha solirundanga andha kadha padamaya tha avaru solvaru google onnu vandirukku ya appadina avaru vande vayadanavar google na ambi kepar illa ad information varudhu enna information varudhu இந்த பாருங்க தட்டி பாருங்க இவரை பற்றி தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடடா நான் ஆக்சுவலாக இது வந்து நான் வந்து பிஸ்னஸ் ஆலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஆமாம் அந்த தாத்தா ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறாங்க ஐயோ ஐயோ ஃப்ரீயாக கொடுத்தா அது எப்படிங்க நல்லா இருக்காது அப்படின்னார் அப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஆல் திஸ் இஸ் பிஸ்னஸாக இருக்கிறது கூட ஃப்ரீ ஆகிடுது அப்போ இந்த சோஷியல் மீடியான்றது வந்து அவைலபிள் ஆஃப் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் இட் ரீச்சிங் யூ இட் இஸ் நாட் அட்டாச் டு சம்திங் அதனால் இந்த இந்த சோஷியல் மீடியான்றதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ண வேண்டிய ஒன்று என்று அது பதிவு பண்ணியிருக்காங்க சார் இப்போது சினிமாவில் சோஷியல் மீடியா வந்து இன்றைக்கி ஒரு தவிர்க்க முடியாது என்ற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் ஆகிப்போச்சு இல்லை சில ப்ரொடியூசர்ஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மீடியாவிலலாம் நாங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணனா இது வந்து எங்களுக்கும் தெரியும் இது டிக்கெட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறது இல்லை இந்த ஆடியன்ஸ் வேறு அந்த ஆடியன்ஸ் வேறு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐம்பது மீம்ஸ் பேஜில் போடுறோம் ஹண்ட்ரட் மீம்ஸ் பேஜில் போடுறோன்ற போது இது டிக்கெட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுதான்றது அந்த சாத்தியக்கூறுகள் கம்மி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படங்கள் எங்கள் படம் வந்து நூறு மில்லியன் சாங் போச்சு பத்து மில்லியன் போச்சுன்னா ஆனால் அந்த படம் வரும்போது அத்தனை பேர் பார்த்துருந்தாலே அந்த படம் ஹிட்டு ஆனால் அது பார்க்கறது இல்லை ஆனால் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது எங்களோட ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸை கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த சோஷியல் மீடியாவும் இந்த ஷேர் பண்ணும்போது அது யூஸ் ஆகுதுன்றாங்க ஆஸ் ஒரு ஆக்டராக ப்ரொடியூசராக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறோம் சோஷியல் மீடியா வந்து இதெல்லாம் வந்து வியூஸ் மெம்பர்லாம் வருதுன்னு சொல்லும் போது இது மார்க்கெட்டிங்க்கு வந்து ஒரு சாத்தியப்பூர்வமாக இருக்கும் அது உண்மையிலே இதை கூட அவ்வளோ பேர் பார்க்கலாம் ஆனால் பாடல் கேட்கணும் அந்த கா காட்சி இதை வந்து ஒரு கிளிப்பிங்கை பார்த்தவங்களும் தியேட்டருக்கு வந்து படம் பார்க்குறாங்கன்னா அது வந்து டைரெக்டாக அது ரிலேட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது அது எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்க்கவும் கூடாது ஒரு ஒரு பத்து லட்சம் பேர் அந்த பாடல் பார்த்தோம்னா அந்த பத்து லட்சம் பேர் படம் பார்ப்பாங்கன்றது நிச்சயமாக அதை வந்து எதிர்பார்க்குறது தவறு எதிர்பார்த்தால் நீங்கள் தான் தப்பாகிடுவீங்க அதனால் அது வேறு இது வேறு தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் தட் அது நோ டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் டு தி கலெக்ஷன் ஆஃப் த ஃபிலிம் சார் இன்றைக்கி சினிமாவோட ரிசல்ட்டு முன்னாடி வந்து தனிநபர் விமர்சனம் இருந்தது மீடியாவோட விமர்சனம் ரிவ்யூஸ் வச்சு டிசைட் பண்ணுற விஷயங்கள் போய் இன்றோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து ஃபஸ்ட் ஏ ஃபஸ்ட் ஷோ ரிவ்யூ தான் ஒரு படத்தோட ஃபேட்டை டிசைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிம்பம் இன்றைக்கி இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட் ஏ ஃபஸ்ட் ஷோ ரிவ்யூ முழுசாக படம் பார்த்துட்டு சொல்கிறது ஒரு சாரார் பண்ணுறாங்க சில பேர் வந்து வியூஸ் வரணுன்றதுக்காக சில விஷயங்கள் எதிர்மறை கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுறாங்க இதனால் வசூல் பாதிக்கப்படுதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஒரு சென்னையில் இருக்க சில தேட்டருக்கு போகும்போது ஒரு ரெண்டு ஃபேமிலி வந்து ரெகுலராக படம் பார்த்துட்டு ரிவ்யூ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் கேட்டேன் இந்த சார் நீங்கள் சினிமா மேலே இருக்க ஒரு பேஷனுக்காக பார்க்குறீங்களான்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் காலையில் அஞ்சு மணி ஷோ முடிச்சுட்டு வரும்போது எல்லா டிவியிலும் எங்களை பேட்டி எடுக்கிறாங்க எங்கள் சொந்தக்காரங்களாம் என்னை பார்க்குறாங்க நான் அதுக்காக தான் சார் பேட்டி கொடுக்குறேன்றாரு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ ரிவ்யூன்றது சினிமாவின் வர்த்தக வியாபாரத்தை மாற்றுகிறதா கண்டிப்பாக ஏன்னா படம் உள்ளே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே படம் சரியில் உள்ளே வராதேன்றான் ஸோ இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஸ்பாயிலிங் ஒரு ஒப்பீனியனை நீங்கள் எடுக்கிற ஒப்பீனியன் இன்னொருத்தர் ஒப்பீனியன் ஆகிடக்கூடாது அந்த மாதிரி நம்பகத்தன்மை வந்து இப்போ ஒருத்தர் உள்ளே உட்காந்துருக்க அவர் விருப்பு வெறுப்பு இருக்கிறவர் உட்காந்துருந்தாருனா அங்கே பார்க்கின்ற நபர் அவர் பிடிக்காவிட்டால் அவர் படம் சரியில்லைன்னு சொன்னால் அதை நம்புகிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒரு விபரீதமான ஒரு இதாக தான் இருக்கும் அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அன்பு ரசிகர்களுக்கும் அன்பு தோழர்களுக்கும் திரைப்படம் செல்பவர்களுக்கும் அதை பார்க்கட்டும் பார்த்துட்டு மக்கள் ஜட்ஜ் பண்ண விட்டுருங்க நீங்களாக கருத்துக்கள் போட்டுட்ருக்காதீங்கன்னு சொல்கிறேன் சார் இன்றைக்கி விமர்சனங்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா இன்றைக்கி விமர்சனம்ன்றதை மீறி தனிநபரோட விமர்சிக்கிறது தான் அதிகமாகிடுச்சு இதை நீங்கள் ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது இது வருத்தத்தக்க ஒன்று செயல் தான் அப்புறம் ஒரு படத்தை வந்து ஒவ்வொருத்தர் பார்வையில் அந்த படம் வித்தியாசப்படும் உங்களுக்கு வந்து அமிர்தமாக இருக்கிறது எனக்கு விஷயமாக இருக்கும் கரெக்ட் அதுதான் சினிமாவும் கூட உங்களுக்கு பிடிக்கலன்றதுக்காக எல்லாருக்கும் பிடிக்கலன்னு நீங்கள் சொல்லிடக்கூடாது அவங்கவுங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் படம் ஓடட்டும் முப்பது நாள் நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள் ஓடட்டும் அது தானாகவே தெரியும் அது வந்து நம்ம வந்து பப்ளிசிட்டி
தேட்டரில் போடுறோம் நீங்கள் பேப்பர் ஆடிலே எங்கள் படத்தோட டிஜிட்டல் பார்ட்னர் வந்து இந்த ஓடிடி சேட்டலைட் இந்த ஓடிடின்னு சொல்லும் போது இதை நாங்கள் ஏன் தேட்டருக்கு போய் படம் பார்க்கணும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணி ஓடிடியில் பார்க்குறோம் அப்படின்றாங்க அதுவும் ஓடிடியிலுமே ஓட்டி ஓட்டி பார்க்குறதுனால தான் அது ஓடிடி அப்படின்ற ஒரு விமர்சனமும் வருது இந்த ஓடிடியோட வளர்ச்சி வியாபாரமும் எப்படி பார்க்குறீங்க தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டை யாராலையும் தடுக்க முடியாது இல்லையா அவர் தடுக்க முடியாத வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அதை சந்திச்சு தான் ஆகணும் அந்த சேலஞ்சஸ் ஆஃப் யாட்டோ ஃபேஸ் அப்போ நீங்கள் வந்து எல்லாமே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் அப்போ ஒரு கலைஞன் அவன் வந்து கலை சேவை மட்டும் செய்ய வரல அவனுடைய வாழ்க்கையின் பொருளாதார உயர்வுக்காகவும் வருகிறான் அப்படி இருக்கும்போது சில விஷயத்தில் அவன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வாய்ப்பு வரும்போது அதை பயன்படுத்துகிறது தான் ஒரு கலைஞன் இன்றைக்கி வந்து பொருளாதார அடிப்படையில் வாழ்க்கையை நகருது பொருளாதார உயர்வை தான் அனைவரும் எதிர்பார்த்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது இதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது பல விஷயம் நடக்கிருக்கு ஒரு படம் ஓடுது எங்கள் அக்கா வந்து ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக கேட்டாங்க வெகுளித்தனமாக கேட்டாங்க ஐநூறு கோடி ரூபா லாபம்னு சொல்கிறாங்களே பொன்னியின் செல்வனுக்கு அப்போ உங்களுக்கு எதுவும் பங்கு தருவாங்களான்னு கேட்டாங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேள்வி வீ டோன்ட் என்ஜாய் தட் இந்த பெனிஃபிட் கோஸ் டு த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அண்ட் த தயாரிப்பாளர் நாட் டு தி ஆக்டர் ஆக்டர் வந்து அதில் ஒன் பார்ட்டாக இருந்தால் கூட ஹீ டசன்ட் ஷேர் த ப்ராஃபிட் ஆனால் இப்படி சொல்லலாம் அந்த படம் ஃப்ளாப் ஆனால் கூட நடிகருக்கு பணம் கொடுத்துருவோம் அது திரும்பி நாங்கள் கேட்குறது இல்லைல்ல அப்படியே வந்துடுது ஸோ பேசிக்கலி இது வந்து வியாபாரம் மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் வந்து வேறு லெவலில் போயிடுச்சு அதனால் அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் கலெக்ட் ஆகுது எயிட் தௌசண்ட் க்ரோஸ் கலெக்ட் ஆகுது அந்த ஃபிகர்ஸ் வந்து ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ்ன்றது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அது ஆடிட் பண்ணி தான் தெரியும் பட் அந்த தயாரிப்பாளர் தெரியும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு தெரியும் படம் எப்படி போயிருக்குன்னு ஸோ அதனால் எல்லாமே ஒரு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள் அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம பயணிச்சிட்ருக்கோம் ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கலாம் அங்கேயும் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்துக்கோங்களேன் உங்கள் படத்துக்கு வந்து நான் முதல்ல ஒரு கருத்து சொல்லியிருந்தேன் முதல் நாள் வந்து ஒரு பெரிய லீடிங் சேனலில் படத்தை கொடுத்துருக்கேன் அப்போ வந்து அந்த கனெக்ஷன் இருக்கும்போது அந்த கனெக்ஷன் ஒரு நாள் ஃபஸ்ட் டே உங்களை தரம் அது ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னா ஒரு டென் லேக் கனெக்ஷன் இருந்தால் டென் லேக்ஸ் இருந்தால் ஆயிரம் போட்டாலே நீங்கள் போட்ட பணம் முதல்ல வந்துடும் அது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது என்கிரிப்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் செகண்ட் டே தியேட்டர் ரிலீஸ்ன்னு போட்டால் இப்போ நடக்கிறது தானே அதுதான் என்றைக்கோ நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ தயாரிப்பாளர் ஒரு பைசா லூஸ் ஆகாது அவங்க நெக்ஸ்ட் டே கலெக்ஷன் படம் நல்லா இருந்தால் தேட்டரில் போய் பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக போய் பார்ப்பாங்க இந்த படத்தை தேட்டரில் பார்த்தா தான் நல்லா இருக்கும்னு போய் பார்ப்பாங்கல்ல ஐமேக்ஸில் பார்த்தா தான் அந்த படம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு போய் அவதாராக இருந்தாலும் சரி பொன்னியின் செல்வன் இருந்தாலும் சரி போய் பார்ப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி வி ஹவ் டு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டை பயன்படுத்தணும் அண்ட் மக்களும் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம வந்து செதைச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க அது அரவணைத்து கொண்டு செல்வது அவங்களும் பழகணும் சார் இப்போது ஒரு பிரபல நடிகர்கள் முன்னணி நடிகர்கள் கரண்ட்டில் இருக்க நடிகர்கள் சினிமாவில் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் டிவியில் ஒரு சீரியல் பண்ணுங்கன்னா ஐயோ டிவி சீரியல் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் இன்றைக்கும் இருக்குது ஆனால் அதே நடிகர்கள் ஓடிடியில் வெப்சீரீஸ் இருந்தோன்னே டிவியோடு சின்ன சீசன் இருக்க மொபைலில் ஓடிடி சீரியல் பாடுறதுக்கு ஓகேன்றாங்க ஓடிடி இஸ் த பிக்கப் பிளாட்ஃபார்ம் தானே டெலிவிஷன் சேனல் டெலிவிஷன் சேனல் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதில் பெரிய கலைஞர்கள் அதில் முதலிருந்தே நடிக்கிற மாதிரி இல்லை அதுக்கு வந்து வருமானம் வர மாதிரி இருந்திருந்து தான் அதில் வந்து சம்பள விகிதாச்சாரங்கள் வந்து அவங்க நடிக்கின்ற திரைப்படத்திற்கோ அவங்க வந்து நாளைக்கு ஓடிடியில் வரத்திற்கோ உரிய சம்பளம் கொடுத்துருந்தா அதை அவங்க மார்க்கெட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டிவி சேனல் நடிக்கிறவங்க ஓடிடி நடிப்பாங்க ஓடிடி நடிப்பாங்க சினிமா நடிப்பாங்க சினிமா கலைஞர்கள் டெலிவிஷன் கலைஞர்கள் என்று பிரித்து பார்த்துருக்க மாட்டார்கள் சார் இப்போது ஓடிடி எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சேரன் சாரோட வெப்சீரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கி பொதுவாக ஒரு குற்றச்சாட்டு என்ன இருக்குன்னா நார்த்தில் இருக்க வெப்சீரீஸ்லாம் பெரிய சக்ஸஸாக இருக்குது சவுத்தில் இருக்க பல வெப்சீரீஸ் வந்து ஒன்று ரெண்டு தவிர பெரிய சக்ஸஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்தபோது அது விசாரித்து தீசிஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் சொல்கிற பொதுவான குற்றச்சாட்டு எல்லா ஓடிடியிலுமே ஸ்கிரிப்ட் ஃபைனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க யாருன்னா சினிமாவில் தன்னை பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காமல் இருப்பவர்கள் இவங்க போய் ஒரு கதை சொல்லும் போது நீங்கள் கதை சொல்லாத மெயில் அனுப்புன்றாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் நரேஷன் பண்ணும்போது புரியாது படிக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி புரியும
படிச்சுருங்க வரணும் மாதிரி அங்கே இருக்க டீமை முதல்ல அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும் அவங்கள்ட்ட போய் கதை சொல்கிறதுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும் நம்ம யார்கிட்டையோ நம்ம அதை கதை சொல்கிறோம் அவங்க கதை கேட்குறதுக்கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து தகுதி இல்லாத ஒருத்தர் போய் சொல்லி இது வெற்றி பெறுமா வெற்றி பெறாதான்னு கணிக்கக்கூட முடியாது ஓரளவுக்கு கணிக்க தெரியணும்ல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத ஒரு இடம் போய் சொல்லும்போது இவன் இந்த கதையை வந்து அவங்க வந்து இவன் பண்ணி இவன் வெற்றி பெறதுக்கு நம்ம வந்து தடையாக இருக்கணும்னு நினச்சா கூட நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் அப்படி பண்ணுறாங்களாம் தெரியாது ஆனால் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் இஸ் வேலிட் பாயிண்ட் சார் பொன்னியின் செல்வன் பெரிய பழுவேற்றரே இது நீங்கள் சொன்ன போது கிடந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இதெல்லாம் நிறைய பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இது வந்து ஸ்கிரீனில் ரிலீஸ் ஆனோன்னே இவர் நம்மளை பாராட்டிட்டார் இவர் ரெக்கக்னைஸ் குடிச்சானே இந்த பாராட்டு உங்களை பிரமிக்க வச்ச பாராட்டு யார்கிட்ட இருந்து வந்தது ரஜினிகாந்த் சார் இப்போ ரஜினி சார் பண்ணது விக்ரம் அண்டாகிட்ட பேசி விக்ரம்னா நடிகர் விக்ரம் பேசுறது சூர்யா பொக்கே அமைச்சு வாழ்த்து தெரிவித்தது பார்த்த நபர்களெல்லாம் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறது நிறையா ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறது எல்லாம் இளைஞர்கள் கூட சக கலைஞர்கள் ஃபோன் பண்ணி சொன்னது உங்கள் பாத்திரம் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கீங்க சரத்துன்னு சொன்னதெல்லாம் பெரிய பெரிய வரவேற்பு இருந்தது சார் பிஎஸ் டூ பெரிய பழுவெட்டு ஸ்பெஷலாக நாங்கள் என்ன பார்க்கலாம் அதாவது பெரிய பழுவெட்டார் நந்திரிக்கு உடனே உடன் உடந்தையாக இருக்கிறாரா இல்லையா இருப்பாரா இல்லையா ஆதித்த கரிகாலனை வந்து கொள்வதற்கு உடந்தையாக இருப்பாரா மாட்டாரா சோழ நாட்டை காட்கிறாரா இல்லது வந்து நந்தினியுடன் உடன் போகிறாரா அதான் நீங்கள் எதிர்பார்க்கணும் கண்ணில் தூசு விழுந்தாலும் வேட்டைக்காரன் தெளிவாக இருக்கணும்னு சொல்கிறீங்க அந்த வேட்டைக்காரன் கண்ணில் மண் விழுந்தாலும் கண்ணை திறந்தே இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் சொல்லுங்க ஸோ அந்த வேட்டைக்காரன் அங்கே இருக்காரு இந்த வேட்டைக்காரன் இங்கே இருக்காரு இந்த வேட்டைக்காரனை பற்றி சொல்லுங்க வாரிசில் இந்த வேட்டைக்காரனுக்கு வந்து நல்ல சிறந்த ஒரு பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்தை நல்லா பண்ணியிருக்கேன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு இயக்குனர் சொல்கிறாரு தயாரிப்பாளர் சொல்கிறாங்க சக கலைஞர்களும் சொல்கிறார்கள் அந்த பாத்திரத்தை நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற எனக்கு ஒரு டப்பிங்லாம் பண்ணும்போது எஸ் ஐ ஹவ் டன் அந்த பாத்திரத்தை சிறப்பாக செய்திருக்கிறேன் என்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் என்னன்னு எழுகிறது அது டெஃபினட்டாக இட் வில் ட்ரான்ஸ்லேட் இன் டு அ குட் ஃபிலிம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் இப்போது விஜய் சார் கூட நடித்த நிறைய நடிகர்கள் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் யூனியனிமஸாக பதிவு பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவர் ரொம்ப கேஷுவலாக நார்மலாக இருப்பார் ஆனால் ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷனோடு வேறு ஒரு டைமென்ஷனில் இருப்பார் அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் ஒரு சுப்ரீம் ஸ்டார் அவர் இப்போ ஒரு ஹேப்பனிங் ஸ்டார் அப்படின்ற போது அந்த டிரான்சேஷனை பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணிக்கிறீங்க எவ்வளோ தானும் எடுத்துக்கல மெனக்கடுறார் ஒரு படத்தில் வந்து நடிக்கணும் நீங்கள் வந்து அந்த உச்சநிலையில் அடைந்து இருப்பது சாதாரணம் இல்லை அப்படி இஸ் ஒர்க் ஃபார் இட் அதுக்காக வந்து அவர் வந்து கேரவுண்டில் இருக்கும்போது சரி வீட்டில் இருக்கும்போது சரி இந்த கதையை முழுமையாக உள்வாங்கி இந்த க கதையில் இந்த இந்த காட்சியில் இப்படி தான் நடிக்கணும்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் வர்றார் அது கிளியராக தெரியுது ஸோ இ டிசிப்ளின் அண்ட் டெடிக்கேட்டட் பர்சன் அந்த ரோலை கதாபாத்திரத்தை மேலும் சிறப்பு சேர்ப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தயார் செய்து கொண்டு வருகிறார் இவர் மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு நடிக்கிற எல்லா கலைஞர்களும் அப்படி தான் இருப்பாங்க இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த மேஜிக் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சு வித்தியாசமாக தெரிஞ்சது ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு மானிட்டரில் வந்து ஓரளவுக்கு பண்ணுறதை டேக்கில் ஒன்றும் அதை டெவலப் பண்ணி பண்ணிடுறார் இல்லையா தட் மீன் மைண்டில் அதை ஏற்றிக்கிறார் உண்மை பிரமிக்க வைக்கிறார் சார் இன்னைக்கு ஒரு படம் வந்து பெட் வெற்றின்றது எதை தீர்மானிக்குதுன்னு சொல்லும்போது பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் பண்ண படங்களை பார்க்கும்போது சில படங்கள் இது இந்த அளவுக்கு கலெக்ஷனுக்கு உண்டான படமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று நிறைய படங்களும் உதாரணம் இருக்குது இது ஒரு நடிகராக தயாரிப்பாளராக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முதல்ல கேட்ட மாதிரி இந்த ஃபிகர்ஸ் ரெண்டாவது நாளே முந்நூறு கோடி வந்துருச்சு நானூறு கோடி வந்து எப்படி வந்தது எங்கேருந்து வந்ததுன்றத யாரும் அந்த வெள்ளறிக்கை கொடுங்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வெள்ளறிக்கை எப்போதுமே வரதில்லை அதனால் நான் யாரையும் குறை சொல்ல விரும்பல சி த வி வாண்ட் டு நோ அப்படின்னு அர்னாப் சொன்ன மாதிரி இது வந்து தெரியப்படுத்தணும் ஏன்னா ஒரு பிரம்மையிலே போக மற்றவன் என்ன நினைக்கிறாங்க காம்படிட்டிவ் ஆக்டர்ஸ் ஐயோ நான் நூறு கோடிக்கு கலெக்ட் ஆகி இரநூறு கோடியா நம்ம பத்து கோடி கூட கலெக்ட் பண்ணலையே நம்ம வந்து சம்பளம் கேட்குறது கரெக்டா அப்படின்னு நினைப்பான ஒரு தாழ்வு மனப்பானை வந்துடுமோ அந்த தயாரிப்பாளர்கள் தாழ்வு மனைப்பானை வந்துடும் போன்று என்ன வைக்கிறது அதனால் ஃபிகர்ஸை சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு படத்தின் வெற்றி அல்ல அந்த வெற்றியை வ
எந்த அளவுக்கு தொடரணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆனா இன்னைக்கு நிறைய ஹீரோஸ் வந்து ஒரு சில அம்சங்கள் படத்துல வந்து ஆடியன்ஸுக்கு பிடிச்சி போச்சு அதான் மேஜிக் அதாவது ஒவ்வொரு படத்தும் சூப்பர் ஹிட் ஆகிற மேஜிக் தெரிஞ்சா எல்லா படமும் சூப்பர் ஹிட் ஆகும் அந்த மேஜிக் தெரியல ஏன்னா ஆடியன்ஸ் தான் தெரியுது அவன் ஒரு போஸ்டர் பார்த்து அந்த படத்துக்கு போகாம இருக்கான் வரைக்கும் அந்த படத்தை அவ்வளவு தூரம் வரவேற்பு கொடுத்து பார்த்தாங்க உள்ள போன கண்டென்ட் வந்துச்சு ஸோ டிசைன் அண்ட் இன்சைட்ல போன கண்டென்ட் இருந்தா அந்த படம் வெற்றி கிடையாது அதான் நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் பேஸ் அதுக்கப்புறம் சம்பளம் வந்து தான் வந்து கலெக்ஷன் நிர்ணயிக்கல அந்த படத்தை கொஞ்சம் கண்டென்ட் இருக்கும் ஏதோ ஒண்ணு அந்த மக்கள் இருக்கணும் காந்தாரான்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி நார்மலா போயிட்டு இருந்த படம் அந்த கடைசி இருபது நிமிஷம் அந்த ரிசப்ஷன் டி மெனக்கெட்டது வந்து படத்துல தெரிஞ்சது தட் ஒர்க் ஒண்டர்ஸ் ஸோ அதனால் அந்த படம் வெற்றி பிஎஸ் ஒன் முதல்ல இருந்து எதிர்பார்ப்பான ஒரு படம் எதிர்பார்ப்புக்கு அங்கே சரக்கு இருந்து தானே இருந்தது வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு ஸோ அதுதான் வெற்றிக்கான காரணம் அலவுட் டுடே ஒரு வித்தியாசமான கதையை யூனிவர்சல் சப்ஜெக்ட் ஒன்று சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு பேர் ஃபோனை பரிமாறிக்கொண்டால் என்ன நடக்கும் என்பதை அழகாக சொல்லிட்டார் அதனால் அந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு ஸோ இதுதான் பேஸ் சரி இன்று நடிகர்கள் தங்களை வளர்த்து ப்ரொடியூசருக்கு லாபம் சம்பாதிச்சு இந்த கருத்துக்கள்லாம் மீறி இன்றைக்கு பட்டங்களுக்கு வந்து மோதுவதில் வந்து ஒரு இயல்பாயிடுச்சு ஸோ நடிகர்களுக்கு பட்டங்கள் அவசியமா பட்டங்கள் அவசியமானதில் பட்டங்களை வந்து அவங்கள கேட்டாங்க டாக்டர் பட்டத்தை தவிர அவங்க ஒன்றும் அந்த டாக்டர் பட்டத்தை கூப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க ஆனால் இது வந்து ரசிகர்களாக பார்த்து சொல்வது ரசிகர்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது சில டைட்டில்ஸ் வந்து வருது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆனால் எனக்கு வந்து அதில் வந்து அதுதான் ஒருத்தரை நிர்ணயிக்கிறது என்று சொல்லிவிட முடியாது அதனால் எல்லாருமே வந்து இப்போ நான் வந்து அன்பையில் சொன்னது வந்து நான் இவர் சூப்பர் ஸ்டார் இல்லைன்னு யாரையும் சொல்லலை இவர் தான் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் இப்போ இருக்கிற சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை இவர் வந்து சூப்பர் ஸ்டாராக வருவார்னு சொன்னேன் எல்லாருமே சூப்பர் ஸ்டார் தான் தோஸ் பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு அட்ராக்ட் அ வெரி பிக் ஆடியன்ஸ் பேஸ் தேர் ஆல் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் அது மட்டுமல்ல வாழ்க்கையில் ஒரு மகன் தன் தந்தையை பார்த்து அவர் தான் அவனுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் அவனுக்கு அவர் தான் முதல் ஹீரோ அதே மாதிரி தான் ஒரு தொழில் தொழிலதிபர் அந்த தொழிலதிபர் வந்து மிகப்பெரிய பிரம்மாண்ட அளவுகளை வெற்றி பெற்றிருக்கிறான்னா அவங்க இஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார் இன் தேட் ஃபீல்டு எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் தேர் ஆர் ஸோ மெனி சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் ஒருவர் தான் இருக்கிறோன்னு அவசியமே கிடையாது இங்கே வந்து இங்கே சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ரஜினி சாரை சொன்னோம் ஆனால் சூப்பர் ஸ்டார்னா அந்த உச்ச நட்சத்திரமாக வந்து விட்டார்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அவர் இல்லைன்னு யாரும் சொல்லலையே விஜய் தான் சூப்பர் ஸ்டார்னு நான் சொல்லலையே அஜித் சூப்பர் ஸ்டார் இல்லைன்னு நான் சொல்லலையே எவ்ரிபடி இஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார் Those people who have got a very big fan base of superstars. That's what I'm saying. But that's the title. That's not the title. Now, you can see that the people who are going to go to the Sariyana path, what heroes are you going to go to the Sariyana path? Sariyana path is not going to go to the Sariyana path. The people who are going to go to the Sariyana path. They are going to go to the Sariyana path. They are going to go to the Sariyana path. They are going to go to the Sariyana path. They are going to go to the Sariyana path. அவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது அங்கே வரும்போது பார்க்குறது அவங்களுக்கு கடிதம் போட்டால் பதில் போடுறது ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது ஃபோட்டோ எடுக்கிறது தொடர்ந்து அவர்களை சந்திக்க முயற்சி செய்வது இதுதான் ஒரு கலைஞர் அப்படின்னா நீங்கள் யார் தெரியல நான் எல்லாருமே போய் பார்த்துட்டா இருக்கேன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறது இல்லையா சார் ஒரு சரத்குமார் வந்து இஸ் அ சர்வைவர் போராளி சுப்ரீம் ஸ்டார் இப்போ இருக்கும் அந்த சரத்குமார் இப்போ இருக்கிற சரத்குமார்கிட்ட ஒரு மூணு கேள்வி கேட்கணுன்னா என்ன கேள்வி கேட்பார் நீங்கள் தான் கேட்கணும் அது தந்தையாரும் <laughs> அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கலையுலகத்துக்கு வந்த பிறகு என்னுடைய ரசிக பெருமக்கள் தான் அதான் ரெண்டாவது அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து அந்த திரையுலகத்தில் வந்து என்னை தூண்போல் என்னுடன் இருந்து இயக்கிய இயக்குநர்களும் என்னை ஆதரித்த தயாரிப்பாளர்கள் தான் இதுதான் என்னுடைய பேஸ் சார் இப்போது சினிமான்றது ஒரு கனவு நான் எப்படியும் வலிச்சு ஜெயிச்சு இதில் வந்து 
பேக்ட்ராப் இல்லாமல் வந்து ஜெயிக்கணும் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன தள்ளிட்டு போனான்னு சொன்னீங்க ஸோ உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஃபஸ்ட்டு டேக் கட் ஆக்ஷன் சொல்லும் போது உங்கள் மனநிலை எப்படி இருந்தது அது நடிக்கிறோம்னு வந்துட்டோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம உயர்வோம் என்று தெரியாமல் வந்து அந்த தயாரிப்பாளர் படத்தை முடிப்பாரா மாட்டாரான்னு தெரியாமல் நீதியின் கையில் ஒரு படம் எம் ஆர் விஜயச்சந்திர டைரக்ஷனில் போய் நடித்தேன் ஐயாத்து தான் மாஸ்டர் நினைக்கிறேன் அந்த படம் ரிலீஸே ஆகலை அப்புறம் சொன்னாங்க சென்டிமெண்ட் பிரமாதமான சென்டிமெண்ட்டு ஒரு கதாநாயகனுக்கு வந்து முதல் படம் ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது அப்படி சொல்கிறதுல அந்த ப்ராக்கெட்டில் நான் வந்துட்டேன் ஸோ அதனால் அதுதான் என்னுடைய சார் பொதுவாக உங்கள் வெற்றிக்கு பின்னாடி இருக்கிறத விட கூடுவே இருக்கிற ராதிகா மேடம் பற்றி இல்லை அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா கூட வந்து உறுதுணையாக இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து நான் வந்து வேறு ஜான நான் நடிச்சிட்ருக்கேன் சில சமயங்களில் வந்து என்ன படம்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ப்ரொஃபஷ்னலாக வி டோன்ட் டிஸ்கஸ் மச் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் போது பார்த்து அப்ரிசியேஷன் தான் வச்சுக்கோங்க இல்லையா நடிச்சிட்ருக்கோம் டெய்லி வந்து காட்சியை பற்றி நாங்கள் விவரிப்பதும் இல்லை பகிர்ந்து கொள்வதும் இல்லை ஆனால் ஷீ இஸ் பிஹைண்ட் மீ அண்ட் ஷீ இஸ் லுக்கிங் ஃபார் மை சக்ஸஸ் எப்போதும் இவர் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஒரு சென்சார் போர்டு ஒரு டீசர் ட்ரெய்லர் படங்கள் வந்து சென்சார் செய்யப்பட்டு சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் ஃபிலிம் சென்சார்ஸ் கொடுக்குறோம் இங்கே ப்ராப்ளம்னா ரிவைசிங் போர்டுன்னு சொல்லி கொடுத்து ரிவைசிங் கமிட்டி போர்டு ரிவைசிங் கமிட்டி போர்டுன்னு போட்டு அப்ரூவ் ஆகி கொடுக்குறோம் அதையும் மீறி இப்போ வந்து அந்த படம் இந்த காட்சி இப்படி இருக்கக்கூடாது இது எங்கள் கட்சி இழிவுபடுத்துவதாக இருக்கு எங்கள் சமூகத்தை இழிவுபடுத்துவதாக இருக்குது இதை பேன் பண்ணணும்னு சொல்கிற ஒரு சிஸ்டம் இன்னைக்கு ரொம்ப அதை உடைக்கணும் அப்போ சென்சார் போர்டு எடுத்து வைக்கிறேங்க சென்சார் போர்டு எதுக்கப்புறம் சென்சார் பண்ணி அது வந்து அந்த சென்சார் போர்டுடைய வேலை என்ன மெம்பர்ஸோட வேலை என்ன இது ஏதாவது ஜாதி மத மொழி இனம் அது கலாச்சாரத்தை பாதிக்கிறதா என்று பார்ப்பதுக்கு தான் சென்சார் போர்டு ஏனோ தானே யார் யாரையும் கொண்டு வந்து போட்டுறக்கூடாது இல்லை அவங்க வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுருக்கணும் உலகத்தை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இந்தியாவில் இந்திய கலாச்சாரம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் கலாச்சாரம் புரிஞ்சுருக்கணும் ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைலு கலாச்சாரம் பாதிப்புகள் எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் இதையெல்லாம் பார்த்த பிறகு தான் சென்சார் பண்ணுறாங்க சென்சார் பண்ண அவங்க ஒப்புக்கொண்ட பிறகு ரிவைசிங் கமிட்டி போயிட்டு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணான்னு சொன்ன பிறகு யாரும் ஆட்சேபனை தெரிவதற்கு தெரிவிப்பதற்கு அவங்களுக்கு வந்து உரிமையே கிடையாது இல்லாட்டி சென்சார் போட கலைச்சிருக்கு அண்மையில் நான் கூட போட்டிருந்தேனே இந்த தீபிகா படுக்கணும் வந்து ஆரஞ்ச் கலரில் வந்து ட்ரெஸ் போட்டிருந்தது வந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறது ட்ரெஸ்ஸஸ் நோ வேல்யூ மதத்துக்கும் ட்ரெஸ்ஸுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது மதத்துக்கும் கலருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது வெள்ளி அங்கி அணிந்தால் அவங்க கிறிஸ்துவர்களும் பச்சை அணிந்திருந்தால் இஸ்லாமியர்களும் ஆரஞ்சு அணிந்திருந்தால் அது இந்துக்கள் என்றும் எங்கேயுமே சொல்லலை அவங்க வந்து அப்போ பிரதானமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ அப்படின்னா அதை இழிவுபடுத்துறதாக பண்ணால் நம்ம ஏன் எடுத்துக்கணும் அது சுட்டி காட்டும் போதும் ஏதோ தவறு செய்த போது தெரிகிறது அதனால் லெட் எஸ் நாட் அந்த ஃப்ரீடத்தை வந்து கெடுக்க வேண்டாம் க்ரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் அதுக்கு தான் நீங்கள் க்ரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் பண்ணும் போது தான் சென்சார் போர்டு வச்சுருக்கீங்களே அங்கே இது சரியாக இருக்காது இது ரிமூவ் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணியிருக்கலேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கலாம்ல ரிலீஸ் ஆக போகிற படத்தை எல்லாம் பண்ணி சென்சார் பண்ண பிறகு நீ கருத்து சொல்கிறது யாருக்குமே உரிமை கிடையாது அதை தடுக்கணும் அப்போ சட்டத்தை இது மீறுற மாதிரி தானே ஜட்ஜு வந்து தண்டனை கொடுத்து சொன்னால் அதெல்லாம் வாங்க முடியாது கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு போலீஸ் சொல்லலாமா போலீஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி போலீஸ்காரன் வந்து இது பண்ணுவாங்கல்ல ஜட்ஜு கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் ஆகிடுது இல்லை அப்போ இங்கேயே மட்டும் என்ன ஆகுது கண்டம்ட் ஆஃப் த சென்சார் போர்டு யார் பனிஷ் பண்ணுறா அப்புறம் அவனுக்கு போர்டு மெம்பர் தான் கூப்பிடணும் யார் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா எப்படா கொடுத்த நீ நீ இன்னும் போர்டு மெம்பரும் தூக்கு புது போர்டு வந்து உட்காரும் சாரி நம்ம தப்பாக பண்ணிட்டோம் சாரி சொல்லுங்கள் எட்டு ஒன்ஸ் அகேன் சென்சார் திஸ் அப்படின்னு அப்போ சொல்லுங்கள் தன் மீது ரிமூவ் த மெம்பர்ஸ் ஒரு ஆல்ரெடி சென்சார் பண்ண மெம்பர்ஸை தூக்கிட்டோம் தப்பாக பண்ணிட்டாங்க மிஸ்டேக் இஸ் அன் ஆ பார்ட் வி ஆர் கொண்டு ரிவ்யூ இட் அகேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் வரவேற்கிறேன் சார் ரெண்டு விஷயத்தில் வந்து ஜாதி மதம் பார்ப்பதில்லை ஒன்று நட்பு இன்னுமா இன்னொன்று சினிமா சினிமா தேட்டரில் படம் பார்க்குறோம் நம்ம பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கோம் யாரும் பார்க்கறதில்லை ஆனால் சமீபத்தில் சினிமாவில் வந்து ஜாதிகள் குறியீடுகள் வந்து அதிகமாகிடுச்சு படைப்புகளில் அப்படின்ற ஒரு கருத்து வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கு இதை ஒரு படை இது ஒரு கிரியேட்டராக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கலை கலை உலகம் என்டர்டெயின்மெண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வாழ்க்கை எதிலுமே ஜாதி மதத்துக்கு உட்பட்ட எதுவுமே நடக்கூடாது அதாவ
அப்படின்னு என்னுடைய கருத்து ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே இதை எல்லாத்துலேயுமே ஜாதி எங்கெல்லாம் வந்துடுதோ அப்போ சில பிரச்சனைகளும் அவங்க கூட வந்துடும் அதனால் நம்ம தவிர்த்து ஒற்றுமையை வளர்ப்பதற்கு நாம் வந்து திரைப்படமாக இருந்தாலும் சரி சமூகமாக இருந்தாலும் சரி ஒற்றுமை எப்படி மத நல்லிணக்கத்தை எப்படி வளர்ப்பது என்பது சிந்திப்பது நல்லது சார் இன்றைக்கி வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்றது எப்போவுமே ஒரு விஷயங்கள் வந்துட்டுருக்கு ஜென்ரேஷன் ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் இருக்காங்க சினிமாவில் இன்னாரின் மகன் மகள் என்பது தகுதியா அடையாளமா அடையாளம் தகுதி கிடையாது அவங்கவுங்க நடிக்க அவங்களுடைய தக வந்து தகுதி எப்படி அவங்களுடைய டேலண்ட்டை வச்சு தான் தகுதி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அடையாளம் இன்னாருடைய பையன் சொல்லி ஓஹோ இவர் அவர் போல் வருவாரான்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க ஆனால் நீ பர்ஃபார்ம் பண்ணாட்டி யூ வில் பிகம் வீக் அதில் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும்போது உன்னை நீ தயார் செய்து கொண்டு விட்டு வர வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறது சார் இப்போது ஒரு எனி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இப்போது இந்த ஃபெஸ்டிவலில் வரப்போகிற படங்கள் ரெண்டு படங்கள் உள்பட எல்லா ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லையுமே பொதுவாக இருக்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் அதிகமாக பகிரப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஷோ டிக்கெட் வந்து ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் அப்படின்ற போது அதை நாங்கள் பரவாயில்ல நாங்கள் கொடுத்து வாங்குகிற தீவிர ரசிகர்களும் இருக்காங்க ஆனால் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கொடுத்து நான் ஏன் போகணுன்னு ஒரு சராசரி ரசிகர்களும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதை பற்றி படத்தில் நடத்தும் நடிகர்கள் எந்த கருத்துமே சொல்வதில்லை ஸோ தன் படத்தை மக்கள் கொண்டாட வேண்டும் ரசிகர்கள் கொண்டாட வேண்டும் என்ற போது இந்த ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ டிக்கெட் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் விற்கக்கூடாதுன்னு நடிகர்கள் சொல்ல சொல்லலாமா இது ஒரு இல்லை அது வந்து நடிகர்கள் வந்து வணிகம் சொல்லணும் வந்துடும் ஏன்னா அந்த தயாரிப்பாளரோ விநியோகஸ்தர்களோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய வசூலை பார்க்கும்போது இவ்வளோ பணம் நூறுரூபா கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம் நூறுரூபா கலெக்ஷன் ஆகணும் இப்படி பண்ணால் தான் கலெக்ஷன் ஆகுன்றது நம்ம தலையிட முடியாதுல்ல அதுலேயும் நம்ம தலையிட ஆரம்பித்தா அதை என்ன வந்து அடுத்த ரீதி என்ன கேட்பேன் சார் அப்படி சொல்கிறீங்க நான் வந்து உங்களுக்கு பத்து கோடி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஒரு கோடி வாங்கிக்கோங்க கலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் நான் வந்து சம்பளம் தரலாமான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்புறம் வந்து திருப்பி ஒரு சைக்கிள் ஆகிடும் ஒரு சர்க்கிள் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நீ எஸ் ஃபிக்ஸ் சம்திங் யோ ஆக்டட் நீங்கள் போய் டிஸ்டர்பின் பண்ண முடியாது அது அவங்க சட்டத்துக்கு உட்பட்டு டிக்கெட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விற்கலாமா விற்கக்கூடாதான்னு அவங்க பர்மிஷன் வாங்கி பண்ணுறது அவங்களுடைய வேலை ஸோ அது ஆடியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிர்பந்தப்படுத்தி வீட்டில் வந்து நூறுரூபா டிக்கெட் இரநூறாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கணும் நீ ரெண்டு பேர் நிர்ணயிச்சிருக்க வாங்காட்டி நீ வாங்காமல் போயிடலாம்ல சாய்ஸ் இஸ் லெஃப்ட் யூ அவ்வளோதான் லாஸ்ட்டு வந்து ஃபைனல் ஒன் மினிட் கனெக்டிவ் எமோஷன் கனெக்டோ இல்லை ஜென்ரல் கனெக்ட் உங்களோட பாண்டிங் வித் நம்பர் ஒன் ரஜினி சார் என்ன குட் ஃப்ரெண்ட் சந்திக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் சந்திக்க உடனடியாக வாய்ப்பு அளித்து சந்தித்து என்னுடைய எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்வது கமல் சார் கமல் சார் அடிக்கடி நான் சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு கிடையாது அடிக்கடி சந்திக்கின்ற நிலைமையும் எனக்கு கிடையாது ஏன்னா அவர் போய் தெரியும் நான் போய் பார்க்கணும்னு நினச்சா அதுக்கு நான் வந்து அது பார்க்குறது ஒரு காரணம் எல்லாம் போய் கமல் நான் பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா அவர் வந்து அவர் மையம் என்ற ஒரு இயக்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் சில ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படியே ரஜினி ஒன்றும் பண்ணல அந்த அப்படி இல்லை ரஜினி வந்து படப்பிடிப்பில் இருந்தால் கூட அட் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் கமலை ரீச் பண்ணுறதுக்கு வந்து பல இதில் இன்வால்மெண்ட்டில் இருப்பாருன்னு சொல்லி நான் ரீச் பண்ணுறதில்ல எம்ஜிஆர் சார் எம்ஜிஆர் வந்து அது வரைக்கும் அவர் பின்னாடியே என் பின்னாடி உந்துதலுகளாக எனக்கு எனர்ஜி கொடுக்கின்ற ஒரு மனிதனாக இன்று வரை இருந்து கொண்டிருக்கிறார் சிவாஜி சார் சிவாஜி நடிப்பில் வந்து உச்சத்தில் தொட்டவர் இன்றைக்கும் அவர் படம் நடிக்கிற படங்கள்லாம் தொடர்ந்து நான் பார்த்துட்ருக்கேன் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு எப்படி டைலாக் டெலிவர் பண்ணுறாரு ஒரு என்சைக்ளோபீடிய ஆக்டிங் நான் பார்க்குறேன் மணிரத்னம் சிறந்த இயக்குனர் சங்கர் சங்கர் கமர்ஷியல் டைரக்டர் விஜய் சார் விஜய் உச்ச நடிகர் அஜித் உச்ச நடிகர் ரெண்டு பேர் தனுஷ் சிறந்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் என்டர்டெய்னர் சார் இப்போது ஒரு ரெண்டு வரிசை வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் பேசப்பட்டு இருந்தது இது கடைசி கொஸ்டின் ரெண்டு வரிசை ஒரு காலகட்டத்தில் பேசப்பட்டு கொண்டு இருந்தது எம்ஜிஆர் சிவாஜி ரஜினி கமல் இப்போ வந்து விஜய் அஜித்ன்னு சொல்லப்படுகிறது இந்த இரட்டை வரிசையில் அடுத்து நடிகர்கள் வந்து இல்லைன்னு ஒரு சாராரும் இல்லை இருக்காங்க அடையாளம் இல்லைன்ற ஒரு சாராரும் இருக்குது இதை வந்து இந்த வரிசையில் உங்களுக்கு உடன்பாடு இருக்கிறதா இல்லை அந்தந்த காலகட்டத்தில் வந்து இரு நபர்கள் வந்து முன்னணியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கனால இருக்காங்க இல்லாமல் இல்லை அது அப்படியே கொண்டு போயிடுறாங்க மற்றவர்களும் சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க தெரியாது சைலண்ட்டாக இருக்காங்க நாளைக்கு அந்த வரிசைக்கு மேலே வந்தால் வருவாங்க இல்லையா புரியுது கடைசி வந்து 
நீங்கள் வந்து நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் வந்து எல்லாமே என்கரேஜ் பண்ணி கோ ஆர்டிஸ்ட்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுவீங்க அப்படி இருக்கும்போது ஆளில் உங்கள் கூட நடித்த ஒரு நடிகரை வந்து நீங்கள் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணதாகவும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு விஷயங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுத்ததாகவும் டைரக்டர் சொன்னார் நான் சொன்னேன் டைரக்டர் வந்து அந்த நடிகர் வந்து கேட்கும்போது இந்த கேரக்டர் பண்ணணும்னு சரத் சார்கிட்ட சொல்லிட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்டபோது இல்லை சரத் சார் சொன்னவுடனே ஒரு வழக்கம் போல் யோசிக்கல வெரி குட்டுன்னு சொல்லி சொன்னார் மாற்று கருத்து வந்து அப்படியான்றது கூட ஒரு வார்த்தை அவர் கேட்கலன்ற ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்ணார் ஸோ அது கூட நடிக்கும்போது பெட்டர்மெண்ட்டுக்காக இப்படி இப்படி பண்ண இப்படி இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து சொல்லிங்க அது ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்குன்னு அந்த நடிகர் சொன்னார் அந்த நடிகர் நான் தான் ஸோ அந்த என்கரேஜ்மெண்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து இட்ஸ் அண்ட் உங்களோட பேசிக்கான ஒரு விஷயங்கள் நிறைய பேர் சொல்லப்படுகிறது ஒரு உங்களோட உங்களோட செகண்ட் நேச்சர்னு சொல்லலாம் இந்த இதை வந்து நீங்கள் உருவாக்கிக்கிட்டீங்களா இது உண்மையிலே அது செகண்ட் நேச்சர் ஆகுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து பிறருக்கு உதவுவதுன்னு ஒன்று மைண்டில் இருக்கு அண்ட் ஐ லைக் பீப்புள் இன்டராக்ட் வித் பீப்புள் அவங்களிடம் கற்றுக்கொள்வது உண்டு அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வது உண்டு அவர்களை அன்பு பாராட்டுவதன் ஒன்று என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரும் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறவனா அதே சமயத்தில் இந்த பாத்திரத்தில் இவர் நடிக்க போகிறார் என்று கேட்ட உடனேயே நடிக்க தகுதி உள்ளவரா என்று ஒரு ஃபியூ செகண்ட் திங்க் பண்ணி பார்த்தேன் பேச்சு திறமை உள்ளவர் சட்டைகளை அடிக்கடி மாற்றக்கூடியவர் பல பரிமாணங்களில் வந்து சிறப்பாக இருக்கக்கூடியவர் அவர் வந்து நடிக்கலாம் போல இருக்க அப்போ நடிக்கட்டுமே அப்படின்ட்டேன் அப்புறம் அந்த நடிகர் வந்து நடிக்க போகும்போது வசன உச்சரிப்பு அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து அலாதியாக ஏதோ ஒரு வசனத்தை வந்து சொல்லணுமே சொல்லி பயத்தில் முகத்தில் எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் நடித்தது ரெண்டாவது பேசிக்காக பார்த்தா ஒரு கலைஞன் நூற்றி நாற்பது நூற்றி நாற்பது படத்துக்கு மேலே நடித்த ஒரு கலைஞன் பக்கத்தில் உட்காந்து நடிக்கும்போது பலருக்கும் வாய் குளரும் அது குளராமல் சொல்லப்பட்ட காட்சிகள் அந்த படத்தின் கதாநாயகனை எதிர்த்து பேச வேண்டிய வசனமாக இருந்தாலும் சிறப்பாக பேசியது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை தந்தது என்னால் பண்ண முடிஞ்சது இவர் வந்து அந்த படத்தில் போட்டு தள்ளிடுங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லை சார் அவர் கார் விட்டு தூக்கி எரிஞ்சிடுறேன்னு சொல்லி அது எரிந்தது எனக்கு கிடைத்த சந்தோஷம் சார் உங்கள் உங்கள் ஃபேன்ஸ் ரசிகர்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க தொடர்ந்து நல்ல வாழ்க்கை நெறிகளை ப கடைபிடித்து வாழ்க்கையில் பயணிக்கணும் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஆரோக்கியம் இருந்தால் தான் எதையும் சாதிக்க முடியும் அந்த ஆரோக்கியத்தை முதல்ல வளர்த்துக்குங்க வருங்காலம் போட்டிகள் அணிந்த உலகமாக இருக்கும் அந்த போட்டிகளை சமாளிக்க வேண்டிய சக்தி வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு ஆரோக்கியம் வேணும் சுவர் இருந்தால் தான் சித்தர் வேண்டு பல முறை அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் அதனால் ஆரோக்கியம் மிக மிக அவசியம் தாய் தந்தையின் அன்பும் பாசம் மிக அவசியம் சுற்றுப்புற சூழல் அனைவரும் உங்களுக்கு வந்து எல்லாரையும் மதிக்கின்ற ஜாதி மத மொழி பேதமற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க நீங்கள் வந்து ஒற்றுமையாக சகோதரத்துவத்தை வளர்க்க வேண்டும் சமத்துவத்தை வளர்க்க வேண்டும் சிறந்த வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்வது பொருளாதார அறிவிலை உயர்வதற்கு உழைப்பு அவசியம் உழைத்தவர்கள் யாரும் தோற்றதில்லை உழைப்பவர்களே உயர்ந்தவர் ஜாதி மத மொழி பேதமற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க என்னுடன் பயணியங்கள் வெற்றி நிச்சயம் டிவி யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்